Ε, καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ στους οργανωτές για την πρόσκληση που μου έγινε και μου δίνει ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε. Ε, θεωρώ αυτά που είπε ο Φίβος προηγούμενα σαν την βάση της περαιτέρω συζήτηση για ό,τι πούμε από εδώ και πέρα, τι πω και εγώ, είναι προϋπόθεση, γιατί είναι σίγουρο ότι αυτό που λέμε ψυχική υγεία, μόνο τα ευελογήματα των διαφόρων ε, ψυχιατρικών, ψυχολογικών σχολών και τα λοιπά για το τι είναι ψυχική υγεία και από τι εξαρτάται και πώς εκφράζεται και όλα αυτά τα πράγματα, σαν ένα φαινόμενο του κοινωνικού ανθρώπου που υπάρχει εδώ σε αυτή τη κοινωνία, στο δοσμένο κοινωνικό σχέσεων, σε τελευταία ανάγνηση, όχι με γραμμικό τρόπο βέβαια, αλλά με πάρα πολλέ διαμεσολαβήσεις, αλλά σε τελευταία ανάλυση σχετίζεται και υπερκαθορίζεται από το σύστημα, από την οικονομία. Ως σύστημα κοινωνικών σχέσεων. Η οικονομία δεν είναι τα νούμερα, δεν είναι η αρχή, είναι οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, όπως έχουν εμπαριστώσει, έχουν αναγκαστεί να είναι ε, και να σχετίζονται μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνική οργάνωση. Και όταν μιλάμε για ψυχική υγεία, υπάρχουν δύο Πλευρές. Η μία πλευρά είναι η ψυχική υγεία του καθενός από μας, πώς είμαστε, αν είμαστε καλά ή όχι και τι σημαίνει αυτό. Και ψυχική υγεία, πολλές φορές εννοούμε και το σύστημα ψυχικής υγείας, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει προκειμένου να απαντήσει στις όποιες ανάγκες υπάρχουν και εκδηλώνονται, εκάστοτε και να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι σε σχέση μεταξύ τους και αλεξαρτώνται. Το θέμα είναι λοιπόν ότι είμαστε σε μια εποχή, σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες ε, αυτού που λέμε ψυχική υγεία είναι πιο πολύπλοκες την ίδια στιγμή ακριβώς που για τους ίδιους λόγους από τους ίδιους ακριβώς λόγους που η ψυχική υγεία των ανθρώπων χειροτερεύει, ζητάει απαντήσεις ε, την ίδια στιγμή αυτή που θα ήταν ενδεταλμένη για τις απαντήσεις καταραίει το σύστημα των υπηρεσιών. Έτσι, είναι ακριβώς αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προσέχτε, έχει δώσει τον εξής ορισμό για την ψυχική υγεία. Έχει πει ότι είναι η κατάσταση, προσθέστε το αυτό, συναισθηματική ευεξίας όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από το προσωπικά του επιτεύγματα. Ας κάνουμε μια εδώ πέρα ανέλεγχο, να δούμε ποιος από εμά ανταποκρίνεται εδώ πέρα σε αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και αν μπορεί κανείς από εμά να μπει αυτή τη στιγμή ε, σε αυτόν τον ορισμό μέσα. Που σημαίνει δηλαδή ότι μιλάει για καταστάσεις που και ο ίδιος στη συνέχεια φυσικά το αναγνώριζε ότι χρειάζονται συγκεκριμένα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά μέτρα προκειμένου να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την ψυχική υγεία. Ένα πολύ γενικός και ευηρημένος ορισμός. Ζούμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όπου με χίλιους δύο τρόπου τα τελευταία πέντε χρόνια ε, και πάρα πολύ ορατούς σε πολλές περιπτώσεις έτσι, υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση της φυσικής υγείας του κόσμου και μάλιστα πολλοί το χρησιμοποιούν ε, μιλώντας για εθνική κατάθλιψη. Ξαφνικά μας έχει πιάσει μια εθνική κατάθλιψη ας πούμε γιατί, γιατί δεν υπάρχει αναγκαία αντίσταση, αν θέλετε, σε αυτό που βιώνει αυτή η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ε, πάρα πολύ πόνος, πάρα πολύ οδύνη που εκφράζεται με χίλιους δύο τρόπους. Έτσι, υπάρχουν αυτά που συνήθως εμφανίζονται στις κρίσεις που είναι οι αγχώδεις διαταραχές, είναι οι κρίσεις πανικού, είναι η κατάθλιψη, είναι οι αυτοκτονίες. Υπήρξε μία προσπάθεια τα τελευταίο διάστημα από διάφορους ανθρώπους που σχεδίζονται με τους κρατούντες και επιστήμονες υποτίθεται κτλ. να μειώσουν π.χ. τη σημασία και την, μάλλον την έκταση που έχει πάρει η αυτοκτονία σε αυτή τη χώρα που σημειωτεί ότι είναι μία από τις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών σε όλη την Ευρώπη και παρά το γεγονός ότι είναι η πρώτη χώρα αν θέλετε, που έχει το υψηλότερο ποσοστό ανόδου των αυτοκτονιών εξακολουθεί και παραμένει από τα χαμηλότερα ποσοστά. Είχε πάντα, δηλαδή δεν συγκρίνεται με τη Φιλανδία παραδείγματος χάρη, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά το ποσοστό ανόδου είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τα νούμερα ε, τα οποία ε, γιατί η ίδια ε, αν θέλετε ο οργανισμός ο οποίος έδωσε το χρέος 
στους εταίρους, στους δύο εισαγωγικών εταίρους για το πόσο το χρέος μας για να μπούμε στο δούνο του κτλ. Είναι αυτός που βγάζει και τα στοιχεία κάθε χρόνο. Βέβαια τώρα για 13-14 δεν έχουμε στοιχεία, αργούν πάρα πολύ να βγουν. Αλλά είχαμε το 2007 328 αυτοκτονίες, σύμφωνα με την ΕΡΣΤΑΤ, εντάξει πάντα. Είχαμε 373 το 2008. 391 το 2009, μια μικρή μείωση το 2010 377 και το 2011 477, 26,5% πάνω. Το 2012 ήταν 508 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο 7,5% πάνω. Αυτά όμως είναι στοιχεία της Ελστάτ, τελείως αναξιόπιστα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολύ για λόγους θρησκευτικούς, πολιτισμικούς και ό,τι άλλο θέλετε, δεν γνωστοποιούν ότι ο άνθρωπός μου αυτοκτόνησε. Έτσι. Ε, και πάρα πολλά επίσης περιστατικά, τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο ως απόπειρα αυτοκτονίας, δεν κοιτάει κανείς μετά, κατέληξε, τι έγινε τις επόμενες πέντε μέρες. Καταγράφεται ως απόπειρα αυτοκτονίας. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο ερωτηματικό. Ε, εάν ε, κάποιο λέμε ότι κάνει μια προαυτοκτονήση για να συγκινήσει κάποιον παραδίπλα, δεν είναι ψεύτικη από προαυτοκτονία, κάποιο που κάνει απόπειρα και δεν τα καταφέρνει, όχι επειδή δεν το ήθελε, αλλά επειδή δεν του προέκυψε, αυτό πού το καταγράφει, Πού το καταγράφει αυτόν τον άνθρωπο, ο ήθελε να αυτοκτονήσει, έκανε ό,τι μπορούσε και δεν τα κατάφερε, έτσι και μην ανάπτυξε ή οτιδήποτε άλλο, α πούμε, δεν καταγράφεται σε αυτοκτονία. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα τελευταία πέντε χρόνια μιλάμε για ένα περίπου διπλασιασμό των αυτοκτονιών σε αυτή τη χώρα. Και από έναν ε, την ημέρα κατά μέσο όρο, εντάξει, είμαστε κοντά στο δύο την ημέρα, πραγματικές αυτοκτονίες κατά μέσο όρο. Λοιπόν, για αυτό το πράγμα σχετίζεται άμεσα, αιτιακά, με την οικονομική κρίση, γιατί έχει με πλήθο έρευνε, αναφέρθηκε προηγούμενα και ο Φίβο αυτέ που ήταν η δεκαετία του 30, γιατί τότε γίνανε οι πρώτε μεγάλε μελέτε από την κρίση του 30 που ξέσπασε στην Αμερική και στην Ευρώπη, ότι, ο, ο, ότι η αυτοκτονία σχετίζεται με την, το, τα δυναμικά τη εργασία, με τον χώρο τη εργασία, ότι ο δείκτη ανεργία είναι ο βασικό προγνωστικό παράγοντα για το ποσοστό των αυτοκτονιών σε κάθε κοινωνία, ιδιαίτερα καπιταλιστική κοινωνία, τις προηγουμένες καπιταλιστικές κοινωνίες, εκεί ισχύει αυτό το πράγμα κυρίως, ε, ότι σύμφωνα με κάποιες έρευνες κάθε 3% της αύξησης ανεργίας ε, 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 συνοδεύεται από 5% της αύξησης των αυτοκτονιών και βέβαια με 30% θανάτους από χρήση αλκοόλ, εντάξει αυτό είναι μια άλλη παράμετρο και ότι υπάρχει μια, ε, αν θέλετε, μια αιτιακή σχέση ανάμεσα που έχει παρατηρηθεί και τα τελευταία 20-30 χρόνια από τι χώρε που πέρασε το Διεθνέ Νομικό Ταμείο. Παραδείγματο χάρη στη Νότια Κορέα το 1998, όπου ήταν μία από του σταθμού τη διαδρομή του Δουνουτού, εκεί ήταν να γίνουν εκλογέ παραδείγματο χάρη, όπου τα μισά κόμματα δεν συμφωνούσαν με τα μέτρα του Δουνουτού και το Δουνουτού ανέβαλε τι εκλογέ, για να συμφωνήσουν και τα τέσσερα κόμματα που κατεβαίνανε τι εκλογέ ότι θα πάρθουν τα μέτρα αυτά και έτσι επιτράπει να γίνουν εκλογέ το 98 στην ε, Κορέα. Εκεί τι είχε γίνει λοιπόν. Υπήρξε λόγω των μέτρων αυτών και της φοβερής κρίσης που είχε ξεσπάσει τη δεκαετία του 90 ε, μία ένα, ε, λένε, επιδημία αυτοκτονιών της τρίτης ηλικίας ομαδικές αυτοκτονίες όπου στην πραγματικότητα ήταν αν θέλετε αυτοκτονίες οι οποίες ήταν προκαλούμενες από τον ε, λόγο πολιτισμικό παραδόσεων από τον αρχαιότερο στην οικογένεια για να μπορέσει να ζει στην νεότερη γενιά. Δηλαδή μαζευόντουσαν οι άνω των 55, των 60 κτλ. Αυτοκτονούσαν μεταξύ τους με τη βοήθεια ένα στον άλλον ας πούμε για να μπορέσει να ζήσει. Ε, ακούγεται, ακούγεται. Λοιπόν, ε, αυτό είναι ένα χαριστικό παράδειγμα, ας πούμε, τις ε, άλλες χώρες έχει πάρει διαφορετικές άλλες μορφές. Λοιπόν, υπάρχει μια αιτιακή σχέση, λοιπόν, και όχι μόνο με την ανεργία, αλλά και με τις συνθήκες της εργασίας. Ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, όπου καταλαβαίνουμε 
Τι σημαίνει ελαστικοποίηση τη εργασία, τι σημαίνει επισφάλεια, ανασφάλεια. Α πούμε, έχω, θυμάμαι μία ασθενή παλιματο χάρη, τη λέω ασθενή εισαγωγικών, η οποία ερχόταν γιατί είχε μια κατάθλιψη, οικογενειακά προβλήματα κτλ. και ζούσε σε μια, δούλευε σε μια φαρμακευτική εταιρεία, η οποία εν τέλει έκλεισε, αλλά πέρασε χρόνο για να κλείσει και κάθε μέρα περίμενε το τηλεφώνημα που θα ερχόταν από το λογιστήριο αν θα είναι η σειρά τη. Κάθε μέρα ερχόταν και για ένα διαφορετικό όνομα ότι αυτός απολύεται, η άλλη απολύεται και το καθεξής. Και κάθε συνάντηση που είχαμε, κάθε 15 μέρες ήταν ότι αυτό το τηλεφώνημα άκουσα κάτι να λένε, αλλά τελικά δεν ήταν για μένα ευτυχώ. Και εσείς ήταν άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι με αυτή την αγωνία σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είτε υπήρχε και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη α το πούμε. Ξέρουμε γιατί η Φραν Στέλεκο, α πούμε, την επιδημία των αυτοκτονιών που είχε υπάρξει, α πούμε, με όλε αυτέ τι αναδιαφθορέ που γιώτησαν κτλ. Λοιπόν, είναι ακριβώ και η ανεργία και η εργασία σχετίζονται κυρίω αυτέ με το θέμα τη αυτοκτονία μέσα στο σύστημα αυτό. Υπάρχει λοιπόν, και αναφέρθηκε και ο Φίμο προηγούμενο σε αυτό το πράγμα, μια διαχρονική σχέση ανάμεσα στι κρίσει του καπιταλισμού και τα προβλήματα της ε, ψυχικής υγείας. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι όταν είναι το σύστημα στην οικονομική άνθηση, τώρα δεν ξέρω αν θα ξανυπάρξει ποτέ σε οικονομική άνθηση, αν αυτή είναι η βασική περιοδική κρίση βέβαια που έχει μπει τώρα, αλλά στην περίοδο της οικονομικής άνθησης ε, είχες ε, καλύτερες συνθήκες, ε, με καλύτερη ε, λένε, ζήτηση στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα και ε, άνθρωποι οι οποίοι είχαν σοβαρά, είχαν οριακή εργασιακή ικανότητα να βρίσκουν ε, απασχόληση, ακόμα και οι ψυχιατρικοί σε αυτές τις περιόδους να γίνονται πολύ φιλελεύθεροι, να λέει ότι ναι και η πιο σοβαρή αρρώστια γίνεται καλά, θεραπεύεται, ακολουθούσε ένα αποκαταστασιακό αν θέλετε χαρακτήρα. Σε αντίθεση με τις ε, ε, περιόδους της οικονομικής κρίσης, και μετά ήταν το 1880 και μετά ήταν κυρίω το 1929-30 κλπ. Όπου σε αυτέ τι ε, περιόδου ε, είχε ε, τον πλήρη αποκλεισμό από την αγορά εργασία όχι μόνο των ανθρώπων με προβλήματα ψυχική υγεία αλλά και των λεγόμενων κανονικών ανθρώπων εντό αγωγικών. Ε, και είχε βέβαια την αύξηση τη ψυχιατρική νοσηρότητα, την αύξηση τη εισόδου στα ψυχιατρία. Ε, όπου αυξήθηκε ε, την εποχή εκείνη, μάλιστα του 30, στην Αμερική είχε αυξηθεί φοβερά εν μέσω κρίση ο προπολογισμό των ψυχιατρίων. Έτσι. Και μειώθηκε μόνο την πυρήνα του πολέμου. Αλλά πολύ ευχαριστώ. Σήμερα, τι έχουμε. Σήμερα, εν μέσω αυτή τη κρίση, τη φοβερή ανεργία κτλ., οι προπολογισμοί τη ψυχική υγεία φυσικά περικόπτονται. Δηλαδή, όχι μόνο εκεί που θα χρειαζόταν, βέβαια, υπήρχε το ψυχιατρίο τότε, δεν μιλάμε για το ψυχιατρίο. Εκεί που θα υπήρχε η μεγαλύτερη, αν θέλετε, ε, το λένε, ανάγκη ώστε οι πυρήνε υγεία να δώσουν απαντήσει σε ανθρώπου, αυτή τη στιγμή αυτέ κόβονται τελείω. Γιατί ακριβώ υπάρχει το θέμα του νεοφιλελευθερισμού. Υπάρχει λοιπόν μέσα σε όλη τη διαδρομή του καπιταλισμού το εξή πράγμα. Ότι ο καπιταλισμό στην υγεία και στην ψυχική υγεία είναι συνδεδεμένο με τον ριζικό, αν θέλετε, διαχωρισμό μεταξύ υγεία και αρρώστια. Κάποτε παλιά προκαπιταλισμού ήταν ο άνθρωπος που ήταν άρρωστος. Είμαι άνθρωπος και πονάω. Υποφέρω, είμαι άρρωστος. Η ιατρική που αναπτύσσεται και ως αντίγραφο της ιατρικής η ψυχιατρική τα τελευταία 200-250 χρόνια κάνει την αρρώστια ένα αντικείμενο το οποίο αποχωρίζει, το αποχωρίζει τον άνθρωπο ο οποίος πάσχει. Αποχωρίζεται η οδύνη του ανθρώπου από την αρρώστια. Ερευνώ την αρρώστια, με νοιάζει, με νοιάζει μόνο η αρρώστια και βαθύνει αυτό το πράγμα στην ψυχική υγεία. Δε, με νοιάζει η σχιζοφρένειά σου, με νοιάζει η κατάθλιψή σου, δεν με νοιάζει εσύ που την έχει, που είσαι εσύ που είσαι άνθρωπο που υποφέρει. Και έτσι χωρίζεται η υγεία από την αρρώστια, το θετικό και το αρνητικό. Και την αρρώστια την αναλαμβάνει το σύστημα υγεία, ε, το, το θέμα τη υγεία, δηλαδή του παραγωγικού και του μη παραγωγικού. Έτσι, η υγεία είναι ο παραγωγικό. Άρρωστος είναι ο μη παραγωγικός. Αυτά τα, τα δύο πράγματα διατρέχουν αν θέλετε και ένα βασικό κριτήριο στην, ε, στην ψυχική, σε αυτό που συνήθω κρίνεται ως ψυχική διαταραχή είναι η μη παραγωγικότητα του ανθρώπου. Λοιπόν βέβαια σε αυτές τις περιόδους της ε, κρίσης δια, διαχρονικά 
ο αριθμό των μη παραγωγικών, των περιττών, δηλαδή και εσείς περιτοποίηση αν θέλετε όλων και μεγαλύτερων στρωμάτων, αυξάνεται. Έτσι. Λοιπόν, προκαλείται από το σύστημα το ίδιο, αλλά και άνθρωποι που δεν έχουν προβλήματα ψυχική υγεία θεωρούνται περιττή για το σύστημα, α πούμε. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, μια τέτοια κατάσταση διεθνώ, που δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αφορά όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με τα τελευταία 40-50 χρόνια, αλλά έχουμε τι σκληρέ εφαρμογέ του σήμερα, του λεγόμενου νέου φιλελευθερισμού στην υγεία και στην ψυχική υγεία. Ο νεοφιλελευθερισμός τι μας φέρνει στην υγεία και στην ψυχική υγεία. Αυτό που φέρνει το εξής, ότι η κοινωνία δεν έχει καμία υποχρέωση, το κράτος να παρέμβει όταν έχεις δυσκολία είτε από φυσικούς, φυσικά αίτια είτε από κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι δική σου υποχρέωση, ατομική υποχρέωση να βρεις τρόπους να αντιμετωπίσεις το όποιο πρόβλημα έχεις. Είναι λένε, η πλήρη ιδιωτικοποίηση, αν θέλετε, του κοινωνικού κράτου. Αυτό το ζούμε εμεί στην περίοδο τη κρίση, αλλά στην ψυχική υγεία είχε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με επίδραση από τη σχολή του Σικάγου στι Ηνωμένε Πολιτείε, παραδείγματο χάρη, όταν ο Ρίγκαν, παραδείγματο χάρη, ήταν κυβερνήτη τη Καλιφόρνια. Πριν γίνει πρόεδρο, ήταν κυβερνήτη τη Καλιφόρνια. Και τότε τι είχε κάνει, είχε στην πολιτεία του σπεύσει να κλείσει τα ψυχιατρία και να απολύσει και προσωπικό και τους ασθενείς στον δρόμο στο όνομα ότι η κυβέρνηση τότε είχε βγάλει μια σύνταξη που μπορούσαν να την πάρουν και να ζήσουν χωρίς κανένα υποστηρικτικό σύστημα. Λοιπόν, ήταν οι πρώτες εφαρμογέ, Ήδη σχεδόν όλες οι πολιτείες της Αμερικής έχουν κλείσει τα ψυχιατρία με πλήρως ιδιωτικοποίηση την ψυχική υγεία. Το ίδιο πράγμα γίνεται, γίνεται σε όλη την Ευρώπη σήμερα και το ίδιο πράγμα έχει ξεκινήσει να γίνεται και σε αυτή τη χώρα. Ή ξέρετε ότι μέχρι να γίνουν εκλογέ στι 25 του Γενάρη ήταν επικρεμάμενο, δηλαδή το, αυτό το μήνα που μιλάμε τώρα, ήταν επικρεμάμενο το κλείσιμο των ψυχιατρίων. Έπρεπε να κλείσουν γιατί, γιατί έγινε μεταρρύθμιση σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή τα χρόνια που δεν έγινε απολύτω τίποτα. Χωρί να υπάρχει κανένα υποστηρικτικό σχήμα απολύτω τίποτα. Λοιπόν, είναι ακριβώ αυτό το πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή δεν σε κλείνει στο ψυχιατρίο. Είναι μια άλλη μορφή βία του συστήματο, είναι η εγκατάλειψη. Η εγκατάλειψη στον χώρο του αβοήθητου, του το χώρο ο οποίο είναι μόνο και όταν θα γίνει ενοχλητικό, μπορεί να τον πάρουμε, να τον ησυχάσουμε λίγο, να τον δέσουμε, να τον καθυλώσουμε, να τον κάνουμε μερικέ ενέργειε, να ησυχάσει ξανά πάλι στον δρόμο. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο είναι σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, στην Αγγλία υπάρχει μια διαδικασία διατροποίηση χωρί προηγούμενο, στη Γαλλία το ίδιο πράγμα και παντού. Η Ελλάδα πρέπει το περί το πειραματό όπου τα πράγματα αυτά πέρανε τι πιο οξύε μορφέ του. Λοιπόν, άρα σε μια περίοδο που έχουμε μια πολλαπλασιασμό και μια κλιμάκωση θέλε, των αναγκών, γίνονται πιο πολύπλοκε των ανθρώπων όλων των, για το θέμα τη ψυχική υγεία, έχουμε την κατάρρευση των υπηρεσιών. Και έχουμε γενικά ένα γενικό, και με αυτό θα θέλω να κλείσω τώρα, αν θέλετε. Εκβιασμό απέναντι σε όλη την κοινωνία. Ποιο είναι ο εκβιασμό που ζούμε, αν θέλετε, από το σύστημα εδώ και πέντε χρόνια. Έχει πάρει διάφορε μορφέ, αλλά είναι το θέμα το εξή. Είναι η συλλογική ενοχοποίηση. Ότι για ό,τι έχει γίνει, φταίμε όλοι. Το είχε πει ο Πάγκαλο με τη γνωστή φράση: Το μαζί τα φάγαμε, α πούμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κάθε φορά που ξέρετε, μέχρι πρόσφατα, που γινόταν ήταν να, ξέρω, να πωλήσουν αγκλάδο υπαλλήλων ή οτιδήποτε άλλο. Ψάχναμε, βρίσκαμε τι σκάνδαλο έχει γίνει εκεί πέρα και το θυμόμαστε, το μεγαλοποιούσαμε κτλ. ώστε να δημιουργηθούν οι προποθέσει πάντα μέσω ΜΟΜΟΕ, α πούμε, να ε, στοχοποιηθεί ο συγκεκριμένο κλάδο και να απολυθεί. Φταίμε λοιπόν όλοι εμεί, η συλλογική ενοχοποίηση. Και πλάι σε αυτό και μαζί με αυτό, το δεν υπάρχει άλλη λύση. Ότι αυτό είναι αναπόφευκτο να γίνει. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Γιατί δεν γίνεται τίποτα άλλο, Γιατί δεν θα έρθει η επόμενη δόση. Είχαμε μάθει μέχρι τώρα ότι γίνεται διαπραγματεύσει, ξανά διαπραγματεύσει και πρέπει να υποταχθεί γιατί δεν θα έρθει δόση, άρα θα χρεοκοπήσουν. Δηλαδή οι ήδη χρεοκοπημένοι, αυτοί που ήδη είναι χρεοκοπημένοι, θα χρεοκοπήσουν. Άρα στο όνομα λοιπόν τη μη χρεοκοπία που δεν υπάρχει άλλη λύση, ποιο είχε πει το δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, η Θάτσερ βέβαια. Το Τίνα, το γνωστό, δεν είναι ζώα, τέλα τη βάζουμε, εντάξει. Δεν υπάρχει άλλη λύση εναλλακτική. Η μόνη λύση είναι αυτό που λένε οι εταίροι. Συγγνώμη, δεν είναι εταίροι, είναι η Τρόικα, α πούμε, εντάξει. Δεν είναι θεσμοί, είναι η Τρόικα, κακός, δηλαδή με θεσμούς. Λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα που υπάρχει. 
συλλογική ενοχοποίηση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Τώρα λοιπόν και ο κόσμο φυσικά αυτό το πράγμα τι δημιουργεί, δημιουργεί μια παθητικοποίηση του κόσμου. Ότι το πράγμα τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορεί ο καθένα να κοιτάξει πώ θα επιβιώσει την οικογένειά του, όταν η οικογένεια σε αυτή τη στιγμή είναι σε φοβερή κρίση. Όταν, το, ποσο, το ξέρετε αυτό το πράγμα ότι ε, σε όλη την Ευρώπη το ποσοστό των ανθρώπων, των παιδιών που είναι στι οικογένειε έχει βγει και 48%. Και στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια κατά 12% φτάσαμε 46%. Δηλαδή δεν φεύγει όλο από το σπίτι, μένει με μπαμπά και μαμά. Υπάρχουν, δηλαδή, η σύνταξη όποιο την παίρνει, δηλαδή ζει τα παιδιά τους, με ζει, ξέρω εγώ, τα νύψα, με ζει όλους γύρω. Δηλαδή είναι μια τέτοια κατάσταση που υπάρχει αβεβαιότητα σαν ασφάλεια. Άρα υπάρχει μια προσήλωση στην ατομική επιβίωση. Έξω και τα εγωιστικά, δηλαδή τα ατομοκεντρικά ένστικα κτλ. Ο θυμό ο οποίο βγαίνει και παίρνει ποικίλε μορφέ και υποφελούνται κάποια, ε, αν θέλετε, διάφοροι ρατσισμοί, ναζισμοί και όλα αυτά τα πράγματα, α το πούμε, από την εξατομίκευση. Λοιπόν, σε αυτή την παθητικοποίηση του κόσμου, α πούμε, που ποντάρει και το σύστημα. Υπάρχει βέβαια από την εμπειρία μα, σαν χώρα, αλλά όχι μόνο σε εμά, εκτό από αυτή την παθητικότητα, εκτό του να λε ότι δεν είμαι, είμαι αντικείμενο στην κατάσταση και όχι το υποκείμενο στην κατάσταση, ε, υπάρχει και αντιμετώπιση ω ενεργών υποκειμένων. Υπάρχει η ψυχολογία τη αντίσταση. Το πώ δηλαδή αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα τη κατάσταση που υπάρχει, αναγνωρίζουμε το βάθο τη κρίση, όχι για να υποταχτούμε σε αυτήν, αλλά για να την αντιμετωπίσουμε. Και η αντιμετώπιση, και αυτό είναι δείγμα ψυχική υγεία. Θα σα πω για πρώτη φορά πού είχε βρεθεί αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν η ψυχολογία του ατόμου έρθει και ενωθεί με την ψυχολογία τη ομάδα, το κανεί δεν είναι μόνο να το εννοούμε. Το κανεί δεν είναι μόνο ακόμα και ο άνθρωπο ο οποίο έχει σοβαρό πουλα ψυχική υγεία, όχι να απομονώνεται, αλλά να είμαστε δίπλα του. Λοιπόν, αυτό είχε φανεί το... στην αντίσταση. Μπορεί να μην έχουμε του Γερμανού με στρατιωτική κατοχή, του έχουμε αλλιώ, αλλά το 1941-1944, τα πρώτα χρόνια τη πείνα, εντάξει, που υπήρχε ο φόβο, ο πανικό, και κανεί δεν έκανε τίποτα, πέραγε πάρα πολύ αυτό ο φόβο, αν θέλετε. Όταν λίγο αργότερα ξεκίνησε η αντίσταση και όταν πραγματικά δυναμώσαν τα κινήματα και τα λοιπά τότε γίνανε όπως ξέρετε και πιο μεγάλες σφαγές χιλιάδες σφαγήκαν το δίστομο όταν... τότε που δεν σταμάταγε όμως σφαγές γινόταν και δεν σταμάταγε ο κόσμος το είχε πάρει πάνω και τότε κάποιοι ψυχιατρικοί της εποχής είχαν βρει ότι δεν υπήρχε άγχος, δεν υπήρχε αϊπνία δεν υπήρχε κατάθλιψη δεν υπήρχαν τα λεγόμενα νευροσικά συμπτώματα που έχουμε σε τέτοιες καταστάσεις φόβου. Εμφανιστήκαν εκ πότε μετά τη Βάρκιζα. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο, η ψυχοπαλαιοθυμία τη πείνα του φόβου και του άγχου, εσεί το διαβάσετε, το οποίο περιγράφει ακριβώ αυτά τα πράγματα. Έχει εξαφανιστεί σχεδόν τα χρόνια 43, 44, 45, αρχή εκεί, αυτά τα συμπτώματα. Λοιπόν, γιατί, γιατί υπήρχε η αντίσταση. Άρα, αυτό δείχνει ας πούμε, πώς αυτά τα πράγματα έχουν μια πηγή, μια βάση στο κοινωνικό μας είναι, στο πώς είμαστε, στο πώς σχετιζόμαστε και πώς πραγματι, η πραγματική θεραπεία δεν είναι ψυχία τρέμου, δεν μπορώ να κοιμηθώ, πάρε το ηρεμιστικό σου αλλά είναι να καταλάβω τις αιτίες που μου το προκαλούν και να αντισταθώ σε αυτές. Ευχαριστώ.